ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಡುಗೆಗಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗುವಂತಹ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊಸರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಹುಳಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಸಿಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಸಿಟ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮೊಸರು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಸರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮೊಸರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹುಳಿ ಇದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಮೊಸರು ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಿರಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೋಸೆ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳ್ಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೋಸೆ ತವಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗಂಟಿಲ್ಲಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿಢೀರಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ದಿಢೀರಾಗಿನೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತವಾ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿಢೀರಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ತವಾ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೋಸೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ದೋಸೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ್ಲೇನೆ ಇದನ್ನ ಹಸಿ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಬೆಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಅದು ಇವಾಗ್ಲೇನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ದೋಸೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ
ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಜಿರಿ ರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತವಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ತವಾಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತವೆ ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಂಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಾಗಿ ದೋಸೆನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಚಟ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಾಗಿ ದೋಸೆನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆನು ತಿನ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಎಲ್